आपल्याच्या कार्यक्रमाचा विषय आहे तो आहे त्वचा रोगांवरती असणारे नम्मा वैद्यशाळा उपचार आणि विषयी चर्चा करण्यासाठी प्रख्यात होमिओपॅक तज्ज्ञ असणारे डॉक्टर अक्षय शेलार आपल्याच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले तर मी आपली सर्व ओळख करून देतोय डॉक्टर अक्षय शेलार यांची नमस्कार सर नमस्कार डॉक्टर अक्षय शेलार हे प्रख्यात होमिओपॅक तज्ञ आहेत आणि सध्या ते नम्मा वैद्यशाळा क्लिनिकमध्ये प्रामुख्याने कार्यरत आहेत मला अजून सांगायचं वाटतं की नम्मा वैद्यशाळामध्ये आता आपल्याला सर्व प्रकारच्या आजारांसाठी ठोस उपचार उपलब्ध झालेले आहेत कोणत्याही स्वरूपाचा आजार असो ज्याच्यामध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढलेलं मधुमेहाचं प्रमाण म्हणजे डायबिटीस आहे उच्च रक्तदाब आहे म्हणजे हाय ब्लड प्रेशर हृदय विकार आहे पण या व्यतिरिक्त विविध स्वरूपाचे पोट विकार ज्याच्यामध्ये आपल्याला ऍसिडिटी आम्लपित्त बद्धकोष्ठता किंवा मुळव्यात भगंदर सारखे आजार दिसतात पाईल्स फिशर फिशुला सारखे आजार दिसतात कोलायटीस सारखा आजार आहे तर ह्या आजारांवरती आपल्याला मात करता येणं शक्य आहे या व्यतिरिक्त व्हेरिकोज व्हेन सारखा आजार असो आपल्याला ठिकाणी ठोस उपचार मिळणार आहेत तेही विना शस्त्रक्रिया ह्या व्यतिरिक्त आपल्याला संधिवाद गुडघेदुखी मानपाट कंबरदुखी सारखे आजारही बाळवलेले दिसतात ज्याच्यामध्ये विविध स्वरूपाच्या वेदना ह्या रुग्णांना होत असतात आणि या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला विना शस्त्रक्रिया मानपाट कंबरदुखी असो किंवा गुडघेदुखी असो ह्याच्यावरती मात करता येणं शक्य आहे या व्यतिरिक्त जे विविध स्वरूपाचे इतर आजार दिसतात स्त्रियांचे जे आजारांचं प्रमाण जे वाढलेलं आहे ज्याच्यामध्ये मासिक पाळीच्या समस्या आहेत या व्यतिरिक्त पीसीओडी सारखे आजार आहे थायरॉइड सारखी समस्या आहे किंवा वंध्यत्वाला सुद्धा आज जर का ठोस उपचार हवे असतील तर जरूर आपण नम्मा वेद्यशाळेच्या उपचारांची कास धरा या ठिकाणी आपल्याला एकत्रितपणे एकाच हाताखाली या सर्व आजारांसाठी उपचार उपलब्ध आहेतच पण आजच्या कार्यक्रमामध्ये खास करून आपण त्वचा रोगांवरती असणारे नम्मा वेद्यशाळा उपचारांविषयी मार्गदर्शन घेणार आहोत मला अगदून सांगायचं वाटतं की नॅनोजेनेटिक कॉन्स्टिट्युशनल होमिओपॅथीच्या सिद्धांतांवरती आधारित असणारे असे ऍडव्हान्स होमिओपॅथिक फॉर्म्युला आपल्याला ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत ज्याद्वारे आपण विविध दीर्घकालीन आजारांवरती मात करणार आहोतच पण आरोग्याची गुरुकिल्ली असणारे असे हे उपचार आहेत वरदान स्वरूपाचे जे उपचार आहेत यात आपल्याला उपलब्ध झालेले आहेत संपूर्णतः महाराष्ट्रामध्ये मला अर्जून सांगायचं की नम्मा वैद्यशाळा आता मुंबईमध्ये दादर या ठिकाणी कार्यरत आहे या व्यतिरिक्त पुण्यामध्ये डेक्कन आणि त्याचप्रमाणे सोलापूरला शिंदे चौक या ठिकाणी क्लिनिक्स आपल्याला उपलब्ध आहेत या व्यतिरिक्त जी अपकमिंग क्लिनिक्स आहेत ती आहेत नागपूर ठाणे नाशिक औरंगाबाद नांदेड कोल्हापूर रत्नागिरी आणि ह्या सर्वत्र आपल्याला आता हे नम्मा वैद्यशाळेचे उपचार उपलब्ध होणार आहेत आणि या सर्व उपचारांचा लाभ घेण्यासाठी फक्त आपल्याला फोन करायचा पुढील नंबरवरती संपर्कासाठी जो आपण स्क्रीनवरती बघतात ते जरूर कार्यक्रमाला सुरुवात करत असताना पुन्हा एकदा आपण स्वागत करूया डॉक्टरांच्या कार्यक्रमात सर पुन्हा एकदा स्वागत कार्यक्रमामध्ये एकंदरीतच हे नम्मा वैद्यशाळेमध्ये जे उपचार दिले जातात ते काय आहे ते जाणून घेण्याची उत्सुकता आमच्या प्रेक्षकांना तर सर हे काय नॅनोजेनेटिक कॉन्स्टिट्युशनल होमिओपॅथी हा काय सिद्धांत आहे तर हे नॅनोजेनेटिक कॉन्स्टिट्युशनल मेथड नॅनो नॅनो म्हणजे काय एक कमीतला कमी एक छोटासा असा एक मिनिमम डोस आम्ही म्हणतो त्याला हा मिनिमम डोस इतका असतोय की ते पेशंटच्या मुळापर्यंत जाऊन पोचून त्याचे बरेच पैकी लक्षणं जे आपल्याला दिसतात सिम्टम्स सायन अँड सिम्टम्स मध्ये तर ते सायन अँड सिम्टम्स ते दूर करतो ठीक आहे असा हा मुळापर्यंत जाणारा आमचा सिंगल डोस असा आम्ही म्हणतो त्याला ते एकदम छोट्या प्रमाणात असतो दुसरं आलं जेनेटिक जेनेटिक म्हणजे काय जेनेटिक म्हणजे जे फॅमिलीमधनं किंवा जे वडिलांपासून आलेले वैयक्तिक असे गुणसूत्र असतात तर त्या गुणसूत्रामध्ये लोकांची जी इम्युनिटी पॉवर असते ती कुठेतरी कमी झालेली असते कमी झाली असल्यामुळे त्याच्यामुळे आम्ही ती इम्युनिटी पॉवर जरा वाढ वाढवतो आमच्या या मुळापर्यंत जाणाऱ्या औषधामुळे नेक्स्ट येतं कॉन्स्टिट्युशनल आता या कॉन्स्टिट्युशनलमध्ये आम्ही काय करतो लोकांचं मेंटल फिजिकल आणि जनरल हे तीन मेकअप असतात माइंड बॉडी आणि जे फिजिकल जनरल असते ते आम्ही कन्सिडर करतो आणि त्याच्या विरुद्धात त्याच्या ह्याच्यात आम्ही ते कन्सिडर करून ते रेमेडी जे देतो त्याच्यामुळे ते डोस तितक्या त्या तिघांना कम्पेअर करून असं तिघांचा त्यात समावेश असतोय त्या डोसमध्ये मग ते डोस दिल्यानंतर ते त्याच्या मुळापासून जे कॉज असते ते कॉज आम्ही बाहेर विकृत करतोय आपण आता जाणून घेतलं डॉक्टर अक्षय शेलार सरांकडनं की कशा रीतीने नॅनोजेनेटिक कॉन्स्टिट्युशनल होमिओपॅथीद्वारे आपण हे ऍडव्हान्स होमिओपॅथिक फॉर्म्युला हे खरोखर वरदान स्वरूपाचे असे हे उपचार आता उपलब्ध झालेले आहेत सर्वच प्रकारच्या आजारांसाठी पण सगळ्यात महत्वाचा आजच्या कार्यक्रमामध्ये खास करून आपण त्वचा रोगांवरती असणाऱ्या ह्या नम्मा वैद्यशाळा उपचारांविषयी मार्गदर्शन घेणार आहोत आपल्याला माहितीच आहे की त्वचा रोग म्हटलं की विविध स्वरूपाचे आजार आपल्या डोळ्यासमोर येतात ज्याच्यामध्ये सोरायसिस आहे व्हिटिलिगो म्हणजे पांढरे डाग आहेत किंवा खास करून एक्झिमा एलर्जी सारखा प्रकार आहे आर्टिक एरिया ज्याला म्हटलं जातं किंवा अंगावरती शीतपित्त उठणं ह्यालाही असं म्हटलं जातं संबोधलं जातं विविध नावाने संबोधलं जातं या व्यतिरिक्त विविध स्वरूपाचे इन्फेक्शन म्हणजे खास करून फंगल इन्फेक्शन फार कॉमन आहेत आपल्याकडे या व्यतिरिक्त हर्पिस जोस्टो सारखा प्रकार आहे नागिणी सारखा प्रकार आहे किंवा इतर व्हायरल इन्फेक्शन आहेत या अनुषंगाने मला आवर्जून सांगायचं की खास करून ज्या सौंदर्यविषयक
आहेत किंवा केसांमध्ये वारंवार होणारा कोंड आहे या सर्व आजारांसाठी आता नम्मा वैद्यशाळेमध्ये ठोस उपचार उपलब्ध आहेत जे खास करून नॅनोजेनेटिक कॉन्स्टिट्युशनल होमिओपॅथीच्या सिद्धांतांवरती आधारित असे ऍडव्हान्स्ड होमिओपॅथिक फॉर्म्युलाज ज्याद्वारे आपण या सर्व आजारांपासून कायमस्वरूपी मुक्त होणार आहे तर आपण आता जाणून घेणार आहोत आजच्या कार्यक्रमामध्ये त्वचा रोगांविषयी सर सर्वथम आम्हाला थोडंसं त्वचा रोगांविषयी सांगा कशा रीतीने उपचार दिले जातात नम्मा वैद्यशाळेमध्ये काय सांगता येईल काही जर काही जर आपल्या बॉडीला इन्फेक्शन झालं किंवा काही झालं तर पहिलं जे आपल्याला सिम्टम दिसतं साईन अँड सिम्टम ते आपल्याला त्वचातून दिसत असते भले ते लाल होऊ द्या किंवा खाज कुजली होऊ द्या किंवा कसंही तर ते आपल्याला ते त्वचामधून दिसत असते आता हे त्वचाचं आपण जर कळण्यात घेतलं तर त्वचामध्ये तीन प्रकारचे लेयर्स असतात तर ते तीन लेअरमध्ये वैशिष्ट्य काय तर तीन लेअरमध्ये सगळ्यात खालची लेअर असते त्याच्यामध्ये कनेक्टिव्ह टिश्यूज असतात जे आपल्याला खालती त्याच्या खालती मसल्स असलेल्या मसल्स असतात त्या मसल्सला मसल्स पासून जे आपल्या परंतु काही हे होऊ नये म्हणून त्याच्यासाठी ते प्रोटेक्शन देतंय वरची लेअर असते ती एपिडर्मिस असते ती एपिडर्मिस लेअर काय करते आपल्याला जे बाहेरून जे बॅक्टेरिया इन्फेक्शन्स किंवा कुठल्याही प्रकारचे इन्फेक्शन असतात त्याच्या किंवा कुठलाही मार्ग असत असतो आपल्याला तर ते हिल करण्यासाठी ते वरची स्किन असते ते लवकर हिल होऊन जाते आणि ते आपल्या बॉडीला प्रोटेक्शन करते इन्फेक्शन पासून तर अशा प्रकारे मधली जी लेअर असते ती लेअरमध्ये ब्लड सर्क्युलेशन म्हणजे आपलं ब्लड तिथे जास्त फॉर्म होतं मग ते त्याच्यामुळे ते आपले इम्युनिटी सेल्स वगैरे तिथे खूप असतात मग ते इम्युनिटी सेल्स आपल्या जे फॉरेन फॉरेन पार्टिकल्स येत असते आपल्याकडे त्या फॉरेन पार्टिकल्सला एंगल्स करून म्हणजे त्याला मात देणे ते त्याचं काम इम्युनिटीचं असतंय ठीक आहे अशा प्रकारे ती जर आपली डिफेन्स मेकॅनिझम कमी पडली कुठेतरी लो पडली तर त्या लो पडल्यामुळे ते आपल्या त्वचेला ते भले काय काय अर्टिकेरिया किंवा असं रॅशेस किंवा असं एक्झिमा टाईप डर्मेटायटिस म्हणतो आपण त्याला किंवा असे सोरॅसिस विटिलिव असे मोठमोठे प्रकारचे आजार होत राहतात तर आता आपण बघूया की कारण काय असते ह्याच्या ह्याच्या पाठीमागे पहिलं कारण म्हणजे असं आपण सांगू शकतोय की क्लायमेट चेंजेस आता काय काय वेळ आता इंडियातच बघा तुम्ही लोकांना असं भरपूर त्रास असतोय किंवा कुठे क्लायमेटला जा बाहेर जाण्याचं असं एलर्जी असते लोकांना की सूर्यापासून येणारे किरण्यांमुळे त्रास असतोय लोकांना तर त्या त्रासामुळे एलर्जी होत राहते अंगात उष्णता म्हणतो आपण त्याला ती होत राहते त्याच्यामुळे काय होतं अंगात खास कुजली सुटत असते आणि ती थोड्या दिवसांनी ते जाते आपोप जर ती खास कुजली रोज येत असेल तर त्याला एलर्जिक टेंडेन्सी आपण म्हणतो तर ते एलर्जी दूर करण्यासाठी किंवा ती एलर्जी पुढे जाऊन वाढवते ते आणि ती त्रास वाढवल्यानंतर त्याच्यात आपल्याला एक्झिमा म्हणून असा प्रकार असतो तो निर्माण होतोय तर ते एक्झिमा पण क्रोनिक एक्झिमा झाला तर म्हणजे कसं आहे की वारंवार तो सारखा सतत ते राहतला तर ते त्याच्या आतमध्ये आपल्या बॉडीमध्ये शरीरामध्ये राहून दुसरं अजून इन्फेक्शन जमा करतं त्याच्यामुळे काय होतं ते त्या इन्फेक्शन वारंवार राहिल्यामुळे आपल्याला पुढची कंडिशन म्हणजे सोरॅसिस किंवा विटेलिव असे लक्षणे दिसून देतात आपण आता जाणून घेतलं डॉक्टर अक्षय शेलार सरांकडनं की एकंदरीतच त्वचेविषयी आणि त्याच्यामध्ये होणारे जे आजार आहेत विविध स्वरूपाचे त्वचा रोग आहेत ह्यांची उत्पत्ती कशी होते अर्थातच या सर्व त्वचा रोगांवरती आपल्याला आता मात करता येणं शक्य आहे नम्मा वैद्यशाळेच्या उपचारांनी खास करून नॅनोजेनेटिक कॉन्स्टिट्युशनल होमिओपॅथीच्या सिद्धांतांवरती आधारित असणारे अॅडव्हान्स्ड होमिओपॅथी फॉर्म्युलाज आपल्याला नम्मा वैद्यशाळेमध्ये मिळणार आहेत ज्याद्वारे आपण सर्व आजारांवरती मात करू शकतो पण आजच्या कार्यक्रमात खास करून आपण त्वचा रोग ज्याच्यामध्ये खास करून सोरायसिस आहे व्हिटिलिगो आहे किंवा एक्झिम एलर्जीचा प्रकार आहे आर्टिकेरिया ज्याला म्हटलं जातं किंवा सौंदर्यविषयक तक्रारी आहेत पिंपल्स आहेत वांग आहे किंवा केस गळणे वारंवार होणारा कोंड आहे अशा सर्व समस्यांवरती मात करता येणं शक्य फक्त यासाठी आपल्याला फोन करायचा पुढील नंबरवरती संपर्कासाठी आपण स्क्रीनवरती बघतात या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने सर्वच प्रेक्षकांना मला सांगायचं की लंबा वैद्यशाळा आता महाराष्ट्रात सर्वत्र कार्यरत आहे खास करून मुंबईमध्ये दादर या ठिकाणी पुण्यामध्ये डेक्कन आणि त्याचप्रमाणे सोलापूरला शिंदे चौक या ठिकाणी या व्यतिरिक्त जी येणारी क्लिनिक्स आहेत अपकमिंग क्लिनिक्स आहेत ती आहेत नागपूर ठाणे नाशिक औरंगाबाद नांदेड कोल्हापूर आणि रत्नागिरी या ठिकाणी सुद्धा तर जरूर या उपचारांचा लाभ घेण्यासाठी फोन करा पुढील नंबरवरती संपर्कासाठी आपण स्क्रीनवरती बघतात सर या अनुषंगाने मला विचारायचं आहे आपल्याला की आपण सोरायसिस पासून सुरुवात करूया सोरायसिस हा असा आजार आहे की रुग्ण बऱ्याचदा इतके खंतावलेले असतात किंवा इतके निराश झालेले असतात की अगदी सुसाईड पर्यंत सुद्धा त्यांची टेंडन्सी असते तर एकंदरीतच अशा ह्या सोरायसिस वरती मात करण्यासाठी नम्मा वैद्यशाळेमध्ये काय उपचार दिले जातात काय सांगता येईल तर सोरायसिस हा काय नक्की तर सोरायसिस हा क्रोनिक इन्फ्लॅमेटरी ऑटोइम्युन डिसीज म्हणतो आपण टोनिक म्हणजे सतत राहणारा आणि इन्फ्लॅमेटरी म्हणजे सूज सूज मध्ये राहणारा सारखा सुजन सुजन राहणारा आणि ऑटो इम्युन म्हणजे आपल्याच प्रतिकार शक्ती आपल्याच आपल्याच पेशंटला जे नष्ट करते त्याच्यामुळे हा रोग होत असतोय तर हे ह्याचं मी कारण मग सांगितलं 
कि वारंवार इन्फेक्शन होत रह सतत इन्फेक्शन अपने बॉडी में होत रहा ते इन्फेक्शन कुठे ना कुठे तरी दबून जातं दबून गेल्यामुळे ते आपल्याला सोरेसिसच्या किंवा विटिलिकोच्या दरम्यान आपल्याला बाहेर दिसून येतात स्किनवरती तर ह्याच्यामध्ये काय होतं तर आपल्या जे बॉडीचे इम्युनिटी सेल्स असतात जे आपल्या टी सेल्स किंवा डब्ल्यू बीसीस आपण म्हणतो तर हे डब्ल्यू बीसीसचं नॉर्मली फंक्शन काय असतंय तर जे आपले बॅक्टेरिया फॉरेन बॉडीज किंवा आपल्या बॅक्टेरिया शरीरामध्ये घुसतात तेव्हा ते त्याला डिस्ट्रक्शन करतं मग ते डिस्ट्रक्शन जेव्हा होतं त्या फॉरेन बॅक्टेरियाला डिस्ट्रक्शन करण्याऐवजी जे आपले वाय डब्ल्यू बी सीज असतात ते आपल्या स्वतःच्या त्वचाच्या पेशींना स्वतःच्या सेल्सला जेव्हा डिस्टर्ब करायला लागतात चांगल्या सेल्सला डिस्टर्ब करायला लागतात त्यावेळेस ही घटना घडत असते तेव्हा काय होतं ज आपल्या स्वतःच्या पेशींना ते खात खात गेल्याने आपल्या जे बॉडीमध्ये जे इम्युनिटी पॉवर असते ती लो होत जाते ती कुठेतरी लो होत असल्याने आपल्या ज्या शरीराचे सेल्स जे चांगले सेल्स असतात ते पण खराब होऊन जाते आणि जी स्किन आपण दहा ते तीस दिवसामध्ये आपल्याला नवीन नवीन त्वचा येते त्या त्वचा ती त्वचा दहा टाइम म्हणजे असे दहा गुन्हा जास्त आपण लगेच तीन चार दिवसातच यायला लागते म्हणून ते थिक फॉर्मेशन आपण म्हणतो ज्याला कडक असे स्किन तयार होती आणि ती लवकर लवकर शेड ऑफ होत जाते तर अशा प्रकारे आपण सोरेसिसला काय करू शकतोय तर सोरेसिसला आपण त्याचा मूळ कॉज काय आहे ते बघू शकतोय त्याच्या त्याच्यामुळे आम्ही त्याची फॅमिली हिस्ट्री किंवा पास्ट हिस्ट्री जेनेटिक जेनेटिक हिस्ट्री किंवा काही इतर काही हिस्ट्री असेल ती आम्ही कन्सिडर करतो का तर हा काही काही जणांमध्ये लो इम्युनिटी असलेला आजार असतोय आणि लो इम्युनिटी हे ती कारण की वडिलांच्या पेशींपासूनच लो इम्युनिटी येत राहते त्यामुळे ती लो इम्युनिटी आम्ही जरा त्याला ट्रिगर करतो की ती इम्युनिटी फास्ट व्हावी तर ती इम्युनिटी फास्ट झाल्यानंतर आपल्या बॉडीचे जे सेल्स नॉर्मली कमी लो असते ते सेल्स चांगल्या प्रकाराने काम करायला सुरू करतात आणि ते चांगल्या प्रकाराने सुरू झाल्यामुळे आपल्या बॉडीची रक्त सप्लाय रक्त संचाल वाढत असते आणि त्याच्यामुळे आपली जी इम्युनिटी असते ती इम्युनिटी फारशी छान होऊन जाते आणि त्या इम्युनिटीमुळे आपल्या बॉडीला जे फॉरेन बॉडी फॉरेन बॅक्टेरिया असतात त्याच्याशी आपल्याला लढता येतं आणि अशा प्रकारे आम्ही ते कमी कमी होऊन सोरेसिस कमी करत असते आपल्याला जर का सोरायसिस पासून मुक्ती मिळवायची असेल आणि त्वचा रोगांपासून मुक्त जीवन जगायचं असेल तर जरूर नम्मा वैद्यशाळेच्या उपचारांची कास धरा आणि त्यासाठी फोन करा पुढील नंबरवरती संपर्कासाठी आपण स्क्रीनवरती बघतात पण केवळ त्वचा रोगच नव्हे या अनुषंगाने सर्व प्रकारचे दीर्घकालीन आजार ज्याच्यामध्ये डायबिटीस आहे हाय ब्लड प्रेशर आहे हार्ट डिसीज आहे किंवा पोटाचे विविध विकार आहेत ऍसिडिटी बद्ध उष्णता अम्लपित्तासारखे विकार आहेत कोलायटीस आहे पाईल स्पेशल स्पेशला मुळव्यात भगंदर सारखा आजार असो किंवा स्त्रियांचे विविध प्रकारच्या समस्या ज्याच्यामध्ये पीसीओडी बंधत्वासारखी समस्या आहे किंवा थायरॉइड सारखी समस्या आहे आणि अनुषंगाने खास करून संधीवाद गुडघेदुखी ज्याच्यामध्ये रुमॅटेड अर्थरायटीस एन्क्लुझिंग स्पॉन्डिलिटीस सारखे आजार आहेत किंवा वयोमाना परत होणार ऑस्टिओ अर्थरायटीस आहे म्हणजेच सांधेदुखी गुडघेदुखीची समस्या आहे या व्यतिरिक्त मानपाठ कंबर दुखीची समस्या ह्याच्यासाठी ठोस उपचार आपल्याला उपलब्ध आहेत तर जरूर फोन करा पुढील नंबरवरती संपर्कासाठी आपण स्क्रीनवरती बघतात आजच्या कार्यक्रमामध्ये आपण त्वचा रोगांविषयी माहिती घेत आहोत आपल्याला आता डॉक्टर शेलार सरांनी सांगितल्याप्रमाणे सोरायसिस पासून मुक्त जर का आपल्याला व्हायचं असेल तर जरूर होमिओपॅथीच्या उपचारांची ही कास धरा ज्याच्यामध्ये आपल्याला खास करून नॅनोजेनेटिक कॉन्स्टिट्युशनल होमिओपॅथीच्या सिद्धांतांवरती आधारित असणारे असे हे ऍडव्हान्स्ड होमिओपॅथीचे फॉर्म्युला उपलब्ध आहेत नम्मा वैद्यशाळेमध्ये आणि नम्मा वैद्यशाळा आता महाराष्ट्रात सर्वत्र कार्यरत आहे खास करून मुंबईमध्ये दादर पुण्यामध्ये डेक्कन आणि सोलापूरला शिंदे चौक या ठिकाणी आणि व्यतिरिक्त जे येणारी क्लिनिक्स आहेत ती आहेत नागपूर ठाणे नाशिक औरंगाबाद नांदेड कोल्हापूर आणि रत्नागिरी या ठिकाणी सुद्धा तर जरूर फोन करा पुढील नंबरवरती या सर्व उपचारांचा लाभ घेण्यासाठी सर या अनुषंगाने सोरायसिस विषयी जसं आम्हाला सांगितलं तसंच दुसरा एक आहे जो आहे पांढरे डाग आणि या दोघांनाही ठोस उपचार आपल्याला आधुनिक शास्त्रात दिसत नाहीत तर ही जी पांढऱ्या डागांची समस्या आहे ज्याला कोड सुद्धा म्हटलं जातं आपल्या भाषेमध्ये तर ह्याच्यावरती कशा रीतीने मात करता येईल काय सांगता येईल आपल्या कुठेतरी स्किन लेअर्समध्ये एक मेलोनोसाइट म्हणून एक असे सेल्स असतात ते त्याचं काम काय असतं तर आपला हायपोथॅलेमस असतंय ब्रेनमध्ये ते काय करतंय मेलेनिन म्हणून एक हॉर्मोन असतंय ते सिक्रेट करतंय ते हॉर्मोन जेव्हा स्किनमध्ये जातात तेव्हा मेलोनोसाइट असं सेल असतंय पेशी असतंय त्या पेशीमध्ये स्टोअर करून ठेवलेलं असतंय जेव्हा काही असं ट्रिगर पॉईंट भेटला किंवा काही असं आपले इम्युनिटी सेल्स आपल्या इम्युनिटी बरोबर खेळायला लागलेत त्या टायमिंगला ते सेल्स पण ट्री डिस्ट्रक्शन होतात म्हणजे ते सेल्स पण नष्ट होतात त्याच्यामुळे तिथनं जे प्रोड्यूस केलेला कलर असतोय जे आपल्या त्वचाला भेटतोय कलर तो कलर कुठेही नष्ट होऊन जातोय ते नष्ट झाल्यामुळे आपल्या त्वचाला तो कलर भेटत नाही कलर भेट भेटत नाही त्याच्यामुळे जे आता त्याच्या त्याच्यासाठी आपण वेगवेगळे प्रकार बघतो असे त्याच्यामध्ये काही काही जणांना स सनची अलर्जी असते 
बाहर सूर्य मध्य गे सूर्य पास होने ते कलर त्वचा कलर जो मनते स्मोकिंग हैबिट्स एल्कोहलिक हैबिट आते ती कु तरी अपन कमी कराएजे जनता मैं संगाइच है तो ती कमी के अपने बॉडी के जे सेल्स अपने डिस्टर्ब करता है तो सेल्स अपने अपन स्ट्रांग कराला पाजे अपन कुछ तरी मूल कॉज जो है तो शोधन काड़ालाइजे तो मूल कॉज कुछ तीन लो इम्युनिटी कशा मु का है तर ते अपने जाते मैं जा इम्युनिटी पावर थोड़ी वाढ़ी नर जे सेल्स जे नॉर्मली वर्क कर वर्क कराला मजबूर होता है वर्क जार आपोप ग्लू कलर अपने जे हाइपोथलेमस कलर सेंड करते अपने स्किन लो स्किन कलर तो ये तो तिथे अशा प्रकार कुछ ही कॉज अल कुछ का मूल शोधने हा गरजे है मूल सोडला तर तिथून काहीतरी पुढे मार्ग भेटतो असं मग मूल सोड सोडल्यानंतर आम्ही ते काय करतो आमचा जो दोष असतोय तो आम्ही त्याच्या कॉन्स्टिट्युशनल फिजिकल जसं मी म्हटलं फिजिकल जनरल आणि मेंटल हे तीन कॉन्स्टिट्यू कॉन्स्टिट्युशनला कन्सिडर करून आम्ही ते मूळ कॉजावरती औषध देतो आमचं त्याच्यामुळे काय होतं त्याची इम्युनिटी तर वाढतेच पण त्याला आम्ही काही असं सूचनाही देतो की ह्याच्यापासून जरा हे करा सन आयोजन करा सन सन पास जरा सुरक्षा घया जास्त बाहर जाए तो जरा स्काफ भी बधा अंग अंगा कहीं टाका तो पार्टला कारण की कई कई जन आता बोतो अपन तो लजता खूब जाएगा बाहर क्या लजने मुखी कुछ संगत नहीं कुछ ही डॉक्टर जवरपास जाऊ संगत नहीं तैयार का होता त्यांचे जे सांगण्याची इच्छा असते ती पण गेलेली असते आणि त्याच्यामुळे ते सुसायडल थॉट्स वगैरे मग ते नंतर येत राहतात त्यांना त्यांना असं वाटतं की आपण आपल्यालाच का आहे असा रोग असं जाऊ शकतोय काय हा परमनंट सोल्युशन भेटू शकतोय का याच्यासाठी तर मी त्यांना एवढंच सांगू शकतोय की हा याचा परमनंट सोल्युशन असू शकतोय त्याच्यासाठी आम्हाला त्याचा मूळ कॉज पाहिजे मूळ कॉज माहिती करून घ्यायला पाहिजे तेव्हा कुठेतरी आम्ही त्याची ट्रीटमेंट देऊ शकतोय तेव्हा कुठेतरी आम्ही त्याला ते जे त्याचं कॉन्स्टिट्युशन आहे ते त्याच्या प्रकारे त्याला फिजिकल मेंटल आणि जनरल ते तिन्ही असं घेऊन त्याला ते कॉन्स्टिट्युशनल रेमेडी देऊन त्याचं ते मूळ कॉज आहे तो काढून टाकावं एकंदरीतच आजच्या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने आपण जाणून घेतलं की नम्मा वैद्यशाळेमध्ये खास करून या ठिकाणी आपल्याला नॅनोजेनेटिक कॉन्स्टिट्युशनल होमिओपॅथीच्या सिद्धांतांवरती आधारित असणारे ऍडव्हान्स्ड होमिओपॅथी फॉर्म्युलाज आता उपलब्ध झालेले आहेत ज्याद्वारे आपण कोणत्याही स्वरूपाचा आजार असो त्याच्यावरती आपण मात करू शकता विविध स्वरूपाचे दीर्घकालीन आजार गेले काही वर्षात आपल्याला वाढलेले दिसत आहेत ज्याच्यामध्ये डायबिटीस म्हणजेच मधुमेह आहे उच्च रक्तदाब म्हणजेच हाय ब्लड प्रेशर आहे किंवा हृदय विकार आहे हार्ट डिसीज आहे ह्या व्यतिरिक्त आपल्याला खास करून श्वसन विकार म्हणजेच दमा अस्थमा एलर्जी सारखे प्रकार दिसतात त्वचा रोगांविषयी आपण आजच्या कार्यक्रमात माहिती घेत आहोत ज्याच्यामध्ये सोरायसिस व्हिटिलिगो म्हणजे ल्युकोडर्मा आहे किंवा ह्या अनुषंगाने एक्झिमा एलर्जी आर्टिकेरिया सारखा प्रकार आहे सौंदर्यविषयक समस्या आहेत पिंपल्स किंवा खास करून आपल्याला चेहऱ्यावरचे वांग डाग आहेत या व्यतिरिक्त केसांच्या तक्रारी आहेत ज्याच्यामध्ये केस गळणं टक्कल किंवा वारंवार होणारा कोंडा आहे ह्याच्यावरती मात करता येणं शक्य आहे या व्यतिरिक्त आपल्याला उतार वयात होणाऱ्या विविध प्रकारच्या समस्या खास करून मानपाठ कंबरदुखी गुडघेदुखी सारखा प्रकार आहे किंवा खास करून तरुण वयात होणारा संधिवात आमवाद ज्याच्यामध्ये रोमॅटोड अर्थरडीस अँकिलोजिंग स्पॉन्डुलेटीस सारखा प्रकार आहे त्याला कोणतेही ठोस उपचार आपल्याला आधुनिक शास्त्रात दिसत नाहीत पण शरीराचा आणि मनाचा विचार करून खास करून नॅनोजेनेटिक कॉन्स्टिट्युशनल होमिओपॅथीच्या सिद्धांतांवरती आधारित असे ऍडव्हान्स्ड होमिओपॅथीचे फॉर्म्युला आपल्याला नम्मा वैद्यशाळेमध्ये उपलब्ध झालेले आहेत या व्यतिरिक्त आपल्याला स्त्रियांच्या खास करून ज्या तक्रारी आहेत ज्याच्यामध्ये मासिक पाळीच्या समस्या आहेत पीसीओडी सारखा आजार आहे किंवा वंध्यत्वासारखी समस्या आहे थायरॉइड सारखी समस्या ह्याच्याही मात करता येणं शक्य आहे गेल्या काही वर्षात बळवलेलं मेंदूच्या विकारांचंही प्रमाण आहे त्याच्यासाठी किंवा बालकांच्या शारीरिक बौद्धिक वाढीसाठी मला वाटतं एक वरदान स्वरूपाचे असे उपचार आहेत नम्मा वैद्यशाळेमध्ये तर ह्या सर्व उपचारांचा लाभ घेण्यासाठी फक्त आपल्याला फोन करायचा पुढील नंबरवरती संपर्कासाठी आपण स्क्रीनवरती बघत आहात मला आजच्या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने सर्वच प्रेक्षकांना सांगायचं की कोणत्याही स्वरूपाचा आजार असो जो दीर्घकालीन चालणार आहे आपण निराश होऊ नका आपल्याला या ठिकाणी जरूर उपचार उपलब्ध होणार आहेत एक आशेचा किरण असं म्हणायला लागेल नम्मा वैद्यशाळेचे उपचार त्या उपचारांचा लाभ घ्या आणि आपलं आयुष्य आनंद निरोगी आणि आनंददायी पद्धतीने जगा सर आपण आमच्या कार्यक्रमात सहभागी झालात आणि एक अमूल्य मार्गदर्शन सभेशन केलं त्याबद्दल मनपूर्वक आभार धन्यवाद